வெல்கம் டு லக்கி சமையல் நம்ம இன்னைக்கு கிட்ஸுக்கான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் பானிபூரி செய்கிறது எப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பொதுவாக நம்ம ஷாப்பிங் போனாலே நம்ம பசங்க ஃபஸ்ட்டு ஐஸ்கிரீம் கேட்குங்க இல்லைனா ஒரு சாட் மசாலா ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக கேட்குங்க நம்மளுமே ஏதாவது ஒன்று வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு தான் வருவோம் ஷாப்பிங் போனாலே மெயினாக பானிபூரி எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷு தான் இந்த ரெசிபியை வந்து நம்ம பெரிய ப்ராசஸாக நினச்சிட்ருக்கோம் அவங்க வந்து குட்டி குட்டி பாத்திரத்தில் நிறைய வச்சு ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போட்டு நமக்கு கொடுக்கும்போது இது பெரிய ப்ராசஸ் நம்ம இதை செய்யவே முடியாது அப்படின்லாம் நினச்சிட்ருப்போம் கிடையவே கிடையாதுங்க ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபிங்க இது நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக நம்ம ஃபேமிலிக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க கிட்ஸுங்களா இப்போ நம்ம குட்டி குட்டி பூரி ஃபஸ்ட்டு செஞ்சு எடுத்துக்கலாமா இது செய்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் நிறைய ரவை எடுத்துக்கிட்டாங்க இது கூடவே முக்கால் ஸ்பூன் மைதா எடுத்துக்கிட்டாங்க இதுக்கு தேவையான உப்பை நம்ம சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியை சேர்த்துடக்கூடாது எடுத்தோடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறட்டும் இதுக்கடையில் நமக்கு இதுக்கு தேவையான மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு மெயினான பானி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருவோம் ரொம்ப ஈஸி தாங்க பானி செய்கிறதுக்கு பானிக்கு நான் வந்து மல்லி இலை புதினா இலை கொஞ்சம் போல் பச்சை மிளகாய் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு மிக்சியில் எடுத்துக்கிட்டேன் இது கூடவே ஜீரகம் சாட் மசாலா பெப்பர் மூணும் ஒரு குட்டி குட்டி ஸ்பூனில் போட்டாச்சு இது கூட கொஞ்சம் போல் லெமன் ஊற்றி நல்லா இதை மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மிக்சியில் அரைச்சாச்சு அரைச்சதை நம்ம இப்போ ஃபில்ட்ரு பண்ணிடுவோம் ஃபில்ட்ரு பண்ணோன்னா நமக்கு பியூரான பானி ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதுக்கு தேவையான புளி சட்டினி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இது பார்க்க தான் ப்ராசஸ் கூட தெரியுங்க ஆனால் ரொம்ப ஈஸியான ஒர்க் இது புளி சட்னி செய்கிறதுக்கு நான் புளி கொஞ்சோன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த புளி கூடவே சக்கரை ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டேன் இதுக்கு கொஞ்சம் போல பேர்ச்சம்பளமும் சேர்த்தரலாம் ஒரு பேர்ச்சம்பளம் இதில் சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு இப்போ இது கொஞ்சம் நமக்கு காரமாக இருந்தாச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் போல மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டாங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பும் சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி கலந்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம குட்டி வானில் இந்த பாருங்க குட்டி கடாயில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த புளி பேர்ச்சமலத்தை இதோட சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் போல தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் நல்லா இந்த தண்ணி கொதிச்சு கொஞ்சம் வத்தணும் இதுக்கு ஒரு நிமிஷம் அல்லது ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கிடையாது இந்த தண்ணி வத்திரும் நமக்கு இந்த மாதிரி வத்தினோடனே நம்ம இதை இறக்கி நல்லா ஆற வச்சிடலாம் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு பாருங்க இந்த லெவல் வந்தோன்னா நம்ம இறக்கி வச்சுட்டு இது ஆறிட்டு இருக்கட்டும் இந்த சட்னியில் நமக்கு புளிப்பு உப்பு காரம் துவர்ப்பு உவர்ப்பு எல்லாமே இருக்கும் அடுத்து நம்ம இதுக்கு ஒரு உருளைக்கிழங்கு மசாலா தயார் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் உருளைக்கிழங்குனா ரொம்ப பிடிக்கும்ல அதுக்காக ஒரு உருளைக்கிழங்க பாயில் பண்ண உருளைக்கிழங்க ஒரு குட்டி பவுலில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க காரத்துக்கு ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் வெங்காயம் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் மல்லித்தலை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அடுத்து நம்ம ஒரு சுண்டல் செஞ்சுக்கலாம் இந்த சுண்டல் செய்கிறதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி வெள்ளை கொண்ட கடலையில் செய்ய போகிறோம் இது பச்சை பட்டாணிலேயே செஞ்சுக்கலாம் நம்ம இதுக்கு ஒரு 
கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு இது கூடவே தக்காளி மல்லித்தலை எல்லாத்தையும் வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடட்டும் நல்லா வதங்கினோன்னா இதுக்கு கொஞ்சோணு உப்பு கொஞ்சோணு காரப்பொடி மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சோணு மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துட்டாங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல வெள்ளை கொண்ட கடலை அதை நல்லா மசிச்சுட்டு இது கூட சேர்த்துட்டாங்க அவ்வளோதான் நமக்கு ஒரு சுண்டல் ரெடி ஏற்கனவே நம்ம லக்கி சமையலில் பன் புரோட்டா சாப்பிட்டு போன சிறுத்தை நிறைய அனிமல்ஸை கூட்டிக்கிட்டு நம்ம லக்கி சமையலுக்கு வருது பாருங்க சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஆசையா நம்ம இப்ப குட்டி குட்டி பூரி எப்படி செய்யறதுன்னு பாத்துருவோமா குட்டி பூரி செய்யறதுக்கு நம்ம ஒரு கடாயில கொஞ்சமா ஆயில் ஊத்தி ஹீட் பண்ணிக்கிருவோம் அது ஹீட் ஆகுற நேரத்துல நம்ம குட்டி குட்டி பூரி செஞ்சு எடுத்துட்டு வந்துடலாமா குட்டி பூரி செய்யறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பெசஞ்சு வச்சிருக்கோம்ல மாவு அந்த மாவை சின்ன சின்ன பால்ஸா போட்டு இத நல்லா வேதிச்சு இதை வட்ட வட்டமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க ரொம்ப பெரிய பால்ஸாக போடக்கூடாது போட்டோன்னா கனகனமாக போயிடும் நமக்கு பூரி வந்து நல்ல கிறிஸ்பினஸ்ஸாக இருக்கவே இருக்காது அதனால் ஓரளவு வேதிச்சு நல்லா வட்ட வட்டமாக ஒரு சின்ன மூடி வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி எல்லா அம்மாவையுமே பூரியா செஞ்சு எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு நமக்கு ஆயில் ஹீட் ஆயிருக்கும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நம்ம இந்த பூரிய ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப கருகி போனாலும் நமக்கு நல்லா இருக்காது டேஸ்ட்டு அதே சமயத்தில் இது நல்ல கிறிஸ்பியாக நமக்கு பொங்கி வரணும் கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் நம்ம முருகிற வரைக்கும் நம்ம வேக விடணும் அப்போ தான் நமக்கு பத எல்லா பூரியும் நல்ல கிறிஸ்பியாக வேக வச்சு எடுத்தாச்சு நல்ல மொறு மொறுன்னு நமக்கு பூரி கிடச்சாச்சு இப்போ நம்ம இந்த பூரியோட எல்லா திங்ஸையும் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ஒரு கார்டனில் ஸ்டால் போட்டுடலாம் இங்கே பாருங்க அழகாக ஒரு குட்டி வண்டியில் குட்டி குட்டி பொருளில் வெசல்ஸில் எல்லா திங்ஸும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டால் போட வந்துட்டோம் இங்கே பார்த்தா டாய் கிட்ஸ்லாம் அழகாக விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம இப்போ பானிபூரி சர்வ் பண்ண போகிறோம் ஒரு குட்டி ட்ரே எடுத்துட்டு அதில் பூரிய சென்டரில் ஹோல் பண்ணிக்கலாம் ஹோல் பண்ணிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல மசாலாலாம் அதெல்லாம் இந்த பூரிக்குள்ளே வச்சு பானி சேர்த்து நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் குட்டி குட்டி வெசல்ஸில் அழகாக அடுக்கி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு இப்போ பொட்டட்டோ மசாலா வச்சிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் பொட்டட்டோ மசாலா வச்சுட்டு அது கூடவே நம்ம சுண்டல் செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல அதையும் வச்சுருவோம் அது கூடவே நம்ம புளிப்பு சட்னியும் சேர்த்துருவோம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டாங்க சேர்த்துட்டு இப்போ பானிய ஊற்றி சர்வ் பண்ணிடலாம் அழகாக பானி அழகாக ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ டாய்ஸ்க்கெல்லாம் அழகாக சார் கிட்ஸுங்களா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா அப்போ அம்மாட்ட சொல்லி லைக் பண்ண சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ண சொல்லுங்கள் ஃபீட்பேக் எதுக்கு எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் சொல்ல சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க